இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒரு அற்புதமான மனிதர்கள் பற்றியது அதாவது தாமஸ் சால்வா எடிசன் தாமஸ் சால்வா எடிசன் இன்வென்டிவ் ஜீனியஸ் ஒரு பெரிய மா மேதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் காலத்தை வென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அவருடைய லேப் வந்து தீ பிடிச்சி எரியுது அப்படி பயங்கரமாக எரியுது அப்போ ஒரு தன் சொந்த மகனை அழைத்து சொல்கிறாரு போய் அம்மா அழைச்சிட்டு வந்து காமி இந்த மாதிரி தீய வாழ்க்கையில் அவள் பார்த்துருக்கவே மாட்டா அப்படிங்கிறார் இப்போ அந்த அம்மா வந்து பதறி போகுது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் ரூபா இருபது லட்சம் டாலர் மதிப்புள்ள எந்திரங்கள் மீட்டர்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கு லேபே எரியுதுன்னா எங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகுது இவர் உடனே சொல்றாரு கவலைப்படாத நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நிறைய தவறுகள் பண்ணிருப்போம் அதெல்லாம் ஒரு தொலையட்டும் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறார் ஒரு தன்னம்பிக்கையினுடைய மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை கொண்ட மனிதர் தன்னம்பிக்கையின் அடையாளமானவர் பல தோல்விகளை சந்தித்தவர் சந்தித்து சந்தித்து தோல்வியிலிருந்து நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் தாமஸ் சால்வா எடிசனுடைய வாழ்க்கை நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சோகங்களையும் துன்பங்களையும் அது இன்பங்களாக மாற்றணும் அதுலேருந்து ஒரு படிப்பினை எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அதை வந்து ஒரு தடைக்கெல்லாம் எடுக்காம அதை உடைச்சிருந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு மாணவர்கள் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டாவோ அல்லது கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கிடைக்கலனாவோ ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய வருத்தப்படுறாங்க அது வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் வாழ்க்கை என்பது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படி முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் வருத்தப்படணும் இதை தாண்டி பல சோதனைகளை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியிருப்பதால் இதில் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் போன கிளாஸில் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் ஒரு மூணு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸை பண்ணுவோம் ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ரெண்டு வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கேட்ட கேள்வி ஒரு கொஸ்டின் ஆஃப் கேம்பஸ் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃப் காமிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுமே மோட்டார் தான் இது எது ஏசி மோட்டார் டேசி மோட்டார் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி நேம் பிளேட் டீட்டெயில் நேம் பிளேட் டீட்டெயிலே அதில் இல்லை இதை வச்சு நீங்கள் சொல்லணும் கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிறாங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியல இது நேம் பிளேட் டீட்டெயில் இல்லை அது டெர்மினல்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் பார்க்க முடியும் இப்படிலாம் பதில் சொல்கிறாங்க இதற்கான விடையை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ரெண்டாவது கேள்வி ஃபியூஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபியூஸ் ஒயர் வந்து எதனால் ஆன மெட்டீரியல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது எதனால் ஆகுது வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஃபியூஸ் அப்போ ஒரு ஃபியூஸ் எவ்வளோக்கு போடுவீங்க அப்படிலாம் கேட்குறாங்க மூணாவது கேள்வி வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெடியிங் டெம்பரேச்சர் கொயிஷன் டெம்பரேச்சர் கொயிஷன்ட்ட வந்து ஏன் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் கொயிஷன்னா என்ன நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மூணு கேள்விகளுக்கும் நம்ம விடையை பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஃபியூஸ் ஒன்று ஒரு கேள்வி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபியூஸ் வந்து ரெசிஸ்டராக கண்டக்டரா அப்படின்னு கேட்டாங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபியூஸ் இஸ் அ கண்டக்டர் அப்படின்ட்டாங்க ஃபியூஸ் இஸ் அ ரெசிஸ்டர் இதுதான் சரியான ஆன்சர் இந்த ரெசிஸ்டரில் ஸ்பெஷல் ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி வருது ஸ்பெஷல் ரெசிஸ்டர்ல என்னென்ன வருதுன்னா ஃபியூஸ் ரெசிஸ்டர் லைட் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர் எல்டிஆர் அப்படிங்கிறது அப்புறம் தெர்மல் ரெசிஸ்டர் தெர்மிஸ்டர் அப்புறம் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர் விடிஆர் இது மூணு நாலு தான் ஸ்பெஷல் ரெசிஸ்டர் இந்த ஃபியூஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபியூஸ் ஃபியூஸ் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் அது வந்து ஒரு வீக் சர்க்கியூட்டு வீக் எலிமெண்ட்டு ஏதாவது எக்ஸஸாக கரண்ட் போனால் மெல்ட் ஆகிரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் சர்க்கியூட்டாக இதுதான் ஃபியூஸ் இந்த எல்டிஆர் லைட் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர்னா அது லைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லைட் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் வந்து வேரிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேரிஸ்டர்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னிங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆக தட் இஸ் வோல்டேஜ் வந்து வேரி ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகும் தட் வேரிஸ்டர் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ஒரு வோல்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை வேரிஸ்டர் போட்டு காப்பாற்றிடலாம் இது ஒரு தகவல் அடுத்தாப்பில் வந்து தெர்மிஸ்டர் தெர்மிஸ்டருங்கிறது வந்து என்னென்னா தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மல் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தெர்மல் வந்து டெம்பரேச்சர் வேரி 
ஒரு சின்ன உதாரணம் வந்து ஒரு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இருக்கு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஒரு திருமிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணோம்னா கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சர் என்ன வேரியேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா வேரியேஷன் ஆகணும் பிரிட்ஜ் அன்பேலன்ஸ் ஆகிடும் அதுல இருந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வேரி ஆகுதோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து நாலு விஷயம் இந்த எல்டிஆர் அண்ட் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் ரெசிஸ்டர் அண்ட் தெர்மிஸ்டர் இது மூணுமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட் அடுத்தாப்பில் இந்த ஃபியூஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சைட்லேயுமே யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரானிக் சைட்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் சைட்லேயும் இந்த ஃபியூஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபியூஸை வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சிடுவாங்க ஒன்று வந்து ஸ்லோ ரியாக்ஷன் ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஃபாஸ்ட் ரியாக்டிங் ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்லோ ரியாக்டிங் ஃபியூஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல்ல யூஸ் பண்ணுற ஃபியூஸ் எல்லாமே ஸ்லோ ரியாக்ஷன் ஃபியூசஸ் தான் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு மோட்டரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்க ஒரு மோட்டரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா அட் 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 அ இன்ஸ்டன்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ஆர்மஸ் கரண்ட் வந்து ஃபுல் மீட்டர் டிஃப்ளக்ஷன் போயிட்டு திருப்பி வரும் அதாவது ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ரேட்டட் கரண்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அப்போ ஃபியூஸ் வந்து ஒரு டைம் லேக் அப்போ ஃபியூஸ் ஆகாது ஃபியூஸ் ஆகாமல் எப்போ ஃபால்ட் வருதோ இல்லை எப்போ எக்ஸஸ் கரண்ட் ஆகுதோ அந்த கண்டிஷனில் தான் ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்லோ ரியாக்ஷன் ஃபியூசஸ் ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஃபியூசஸ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ்சிஆர் ஐஜிபிடி மாஸ்வெட்டு இதனுடைய ட்ரிகரிங் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து மில்லி ஆம்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும் கொஞ்சம் குறைவான கரண்டில் ஆப்ரேட் ஆகும் மோர் ஓவர் தேர் ஆல் வெரி சென்சிட்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் கொஞ்சோண்டு கரண்ட் வெரி ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது போயிடும் அதனால் அது வந்து ஹை சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் ஃபாஸ்ட் ரியாக்டிங்காக இருக்கணுங்கிறதுனால ஃபாஸ்ட் ரியாக்டிங் ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து இதனுடைய அடிப்படையான முக்கியமான சமாச்சாரம் இப்போ இந்த ஒரு ஃபியூஸ் நீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபியூஸில் வந்து நமக்கு வந்து தகவல்கள் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா மினிமம் கரண்ட் எப்போ எந்த கரண்டில் அது மெல்ட் ஆகுது வாட் இஸ் இட்ஸ் ரேட்டட் கரண்ட் எப்போ அது மெல்ட் ஆகாது அப்புறம் வந்து என்னென்னா அதனுடைய லென்த் வந்து நார்மலாக சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நைன் சென்டிமீட்டர் அதாவது காயில்ஸாக வரும் அந்த ஃபியூஸு பட் ஃபியூஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் சின்னதாக நம்ம அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸாக வச்சுருக்கோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன் சென்டிமீட்டர் நீளத்துக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நெட்லேயே நிறைய தகவல்கள் இருக்குது ஃபியூஸை பற்றிய எவ்வளோ விஷயங்கள் வருந்தாலும் அதனுடைய ரேட்டிங்ஸ் என்ன அதனுடைய இருக்குது இப்போ வந்து ஃபியூசிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஃபியூசிங் ஃபேக்டர்னா மினிமம் க கரண்ட் ஃபியூசிங் கரண்ட்டு டிவைடட் பை ரேட்டட் ஃபியூசிங் கரண்ட் அதனுடைய ரேட்டட் என்ன அப்படிங்கிறது அது நார்மலாக அபவ் ஒன் பா ஒன்றுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதனுடைய ஃபியூசிங் ஃபேக்டர் இப்போ வந்து ஒரு டென் ஆம்ஸ் ஃபியூஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டென் ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் வந்து எப்போ ஃபியூஸ் போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்டு அந்த ஃபியூசிங் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஃபியூசிங் ஃபேக்டரும் சில சமயங்களில் கொடுத்துருவாங்க ஃபியூசிங் ஃபேக்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூரேஷனில் ஃபியூஸ் ஆகணும் அதுதான் கணக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேணாம் எனக்கு ரொம்ப அப்நார்மலாக இருக்குது அப்போனா ஐ ஸ்கொயர் டி அந்த ஒரு 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 கிராஃப் இருக்கும் அந்த கிராஃப் வச்சு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபியூஸை எடுத்துக்கணும் இப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸுக்கு ஃபியூஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் ரேஞ்சுக்கு போவோம் இதுதான் வந்து ஃபியூஸை பற்றிய ஒரு முக்கியமான தகவல் ஃபியூஸ் வந்து ப்ளே அ வைட்டல் ரோல் ஃபியூஸுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபியூஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ரீஒயரபிள் ஃபியூஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் லேப்லேயும் சரி ஹவுஸ் ஒயரிங்ஸ்லேயும் சரி இப்போ போஸ்டரில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூஸ்லாம் எம்சிபிஸ் கிடையாது அது வந்து ரீஒயரபிள் ஃபியூஸ் இப்போ வந்து ஒரு டெலிஃபோன் லைனுக்கும் இபி லைனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா டெலிஃபோன் லைன் வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் இப்போ டெலிஃபோன் லைனில் நீங்கள் பேசுகிறீங்க நம்ம பேசுகிறோம் பேசுகிறது வந்து எவ்வளோ நிமிஷம் பேசணும் யார்கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிற டேட்டாவை அவங்களுக்கு கேட்கலாம் இல்லை நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாம் கான்வர்சேஷனை கூட ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் பட் இபி லைன் வந்து ஓப்பன் லுக் ஓப்பன் லுக்னா அது எவ்வளோ நம்ம பவர் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன எக்யூப்மெண்ட் போட்டிருக்கோங்கிறது இபி ஆஃபீஸுக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு காமன் பக்கத்தில் நியர்பை போஸ்டர்லேருந்து ஒரு ஃபியூஸ் போட்டு நமக்கு ஒரு ஃபியூஸ் அங்கேருந்து ஒரு ஃபியூஸ் வரும் அந்த ஃபியூஸ்லேருந்து மெயின் பாக்ஸு மெயின் பாக்
டெம்பரேச்சர் கோயபிஷியன் எதனால படிக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ பவர் டிசிபேஷனுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன்னு வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இன்னும் ஒன்று வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஐ ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் வந்து ஒரு ஃபார்முலா வி ஸ்கொயர் பை ஆருங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா இப்போ டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி டுவெண்ட்டி டிகிரி லெவலவு கண்டக்டிவிட்டி டுவெண்ட்டி டிகிரி லெவலவு ஆல்ஃபா டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் அது வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி லெவலவுங்கிறத டேப்லெட் பண்ணியிருப்பாங்க மெட்ட அட்ஜஸ்ட் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி டிகிரிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் கண்டிஷனில் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்குது இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் பல்ப் வாங்குறீங்க டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் சப்ளை இப்போ பவர் டிசிபேஷன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை பி னு எழுதலாம் தர் ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் சிக்ஸ்டின்னு போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் வரும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் வந்துருச்சு இந்த நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அட் அர் இன்ஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்னா இன்னொரு டிகிரி அப்போ டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் போகிறப்ப எவ்வளவு வரும் அப்படிங்கிறத டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஃபிலமெண்ட்டுடைய ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு இன்னொரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்ஃபா இஸ் அ டெம்பரேச்சர் கோவிஷன் அதாவது பர் டிகிரி செல்சியஸில் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட்டு அதனுடைய ஃபைனல் டெம்பரேச்சரு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் நாட் நாட் ஃபோர் ஃபைவ் பர் டிகிரி சென்டி செல்சியஸ் அல்லது சென்டிகிரேட் இந்த செல்சியஸுங்கிறது ஆண்ட்ரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் அவர் ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு பெரிய அஸ்ட்ரானமர் அவர் தான் வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தெர்மாமீட்டரை கண்டுபிடிச்சு அவருடைய பேரே வச்சுருவாங்க இப்போ செண்டிகிரேட்லேருந்து எனக்கு கெல்து தட் இஸ் ஃபேரன் ஹீட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ போட்டிங்கன்னா ஃபேரன் ஹீட் வந்துடும் இப்போ பத்துனா பத்து இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பதினெட்டு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது டிகிரி ஃபேரன் இது ஒரு கன்வர்ஷன் ஸோ ஃபேரன் ஹீட்டு கெல்வின் இவங்க எல்லாமே சயின்டிஸ்ட் தான் இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலாவுக்கு வருவோம் அப்போ ஃபார்முலா என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பிராக்கெட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா நாட் இன்ட்டு தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் அகெயின் ஒரு பிராக்கெட் இப்போ நமக்கு ஆர் டூ நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பவர் டிசிபேஷன் அப்போ அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸு நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸு டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இப்போ வந்து ஆர் ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரி அட் த டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் ஆர் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வி கேன் இப்போ ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸு நைன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் அகெயின் ஒன் ப்ளஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் செல்சியஸ் இப்போ வந்து இதை இதை பார்க்குறோம் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆல்ஃபா நாட்டு ஆல்ஃபா நாட்டுங்கிறது அதனுடைய வந்து அதனுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் நாட் நாட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆர் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஆர் டூ நைன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ தட் இஸ் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதை போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் நைன் சம்திங் வரும் இப்போ டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஓம்ஸ் வருது டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் டென் டைம்ஸ் ரைஸ் ஆகுது நைன் சிக்ஸ்டி ஓம்ஸ் வருது அப்போ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கவிஷன் டூ தௌசண்ட் டிகிரி கண்டுபிடிக்கலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டி கண்டு கண்டு பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் என்ன மெட்டீரியலாக நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இன்கேண்டசன் பல்பில் டியூப்லைட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம வந்து ஃபிலமெண்ட்
இது வந்து கண்டக்டர்ஸ் எல்லா கண்டக்டர்ஸுக்கும் இது பொருந்தும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கிரைஷன் டயலக்ட்ரிக்ஸ் பேப்பர் மைக்கா இந்த மாதிரி டயலக்ட்ரிக்ஸ்கெல்லாம் இது சூட் ஆகும் இன்க்ளூடிங் இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் அதுவும் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கிரைஷன் தான் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் கிரைஷன் பிளே அ வைட்டல் ரோல் ஃபார் சூசிங் அ ரைட் மெட்டீரியல் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஃபைண்ட் த இன்ஸ்டண்டாக டூ தௌசண்ட் டிகிரி செ டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்ல எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல எவ்வளோ இருக்கும் என்னங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது பர் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல எவ்வளோ வேரியேஷன் வருது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதே சமயத்தில் அதுக்கு தகுந்த மெட்டீரியலை எடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஆல்ஃபா நாட்டுங்கிறது டேப்லெட்டுக்கு வேல்யூ அதுலேருந்து நம்ம எடுத்து அதை பிக்கப் பண்ண கொடுத்துருந்தா எடுக்கணும் இல்லைனா நம்ம அதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த வேல்யூவை கொடுத்துருவாங்க ஆல்ஃபாவும் கொடுத்துருவாங்க என்ன டெம்பரேச்சரில் அது ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருவாங்க எனிஷியல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்ஃபா டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிகிரி அதில் அது அதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலாவாக பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் இப்போ நான் சொன்ன அந்த கடைசி கொஸ்டினுக்கு வரேன் கடைசி கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா தட் இஸ் கடைசி கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டில் நான் சொன்ன கொஸ்டினுக்கு கடைசியாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு மோட்டார் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஏசி லேபில் போய் நீங்கள் ஏசி மோட்டரை பாருங்கள் டிசி மோட்டரை பாருங்கள் ஏசி மோட்டாரில் நீங்கள் ஸ்பார்க்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது ஒரு ஸ்மெல் வேணால் ஒரு ஃபால்ட் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டரில் உள்ள வண்டி வந்து புகைஞ்சி போய் வேணால் ஒரு ஸ்மெல் வேணால் வரலாமே ஒழிய ஸ்பார்க்கை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு டிசி மோட்டாரில் ஸ்பார்க் வருதாங்கிறத பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்க முடியும்னா ஒரு டிசி மோட்டாரில் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி வந்து காம்புடேட்டரும் ப்ரெஷர் தான் நிறைய பகுதி இருக்குது அதாவது ஒரு டிசி மோட்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யோக் போல் போல் ஷூ ஆர்மிச்சோர் ஆர்மிச்சோர் வண்டி காம்புடேட்டர் ப்ரெஷர்ஸ் ப்ரெஷ் ஹோல்டர்ஸ் பியரிங்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய காம்பனண்ட் இருக்குது அது முக்கியமான காம்பனண்ட்டு இந்த காம்புடேட்டர் தான் இந்த காம்புடேட்டர் வழியாக தான் கரண்டையும் கொடுப்போம் காம்புடேட்டர் வழியாக தான் கரண்டையும் எடுப்போம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ காம்புடேட்டர் வந்து ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இன்னும் ஒன்று இந்த காம்புடேட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறது அங்கேயிருந்து டேப் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் கார்பன் ப்ரெஷர்ஸ் கரி துண்டு அதுதான் நம்ம வந்து அதை அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் ப்ரெஷ் ஹோல்டர்ஸோட இந்த ப்ரெஷ் ஹோல்டர்ஸோட அதை விட அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு பாரி அந்த ப்ரெஷ் வந்து சுத்த 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 என்ன ஆகும்னா தேய ஆரம்பிக்கும் தேய ஆரம்பித்த உடனே அதில் உள்ள துகள்கள் போய் மற்ற இடங்களில் படுறதுனால ஒரு ஸ்பார்க் வரும் இந்த ஸ்பார்க்கை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு டிசி மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா பேரலாக அவங்க ஒரு காம்புடேட்டர் வந்து ப்ரெஷ்ஷும் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா பிரியாடிக்காக நம்ம அப்பப்போ அதை எடுத்து கிளீன் பண்ணி காம்புடேட்டரை கிளீன் பண்ணி இந்த ப்ரெஷ்ஷை மாற்றணும் ஸோ இதுக்கான ப்ரொவிஷன் இதை கலெக்டி மாட்டக்கூடிய ப்ரொவிஷன் டிசி மிஷினில் இருக்கும் ஏசி மிஷினில் இருக்காது அது இல்லாதது ஏசி மிஷின் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டிசி மிஷின் பார்க்கல பார்த்தாவே தெரியும் நீங்கள் பார்க்குறப்பே ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டுற மாதிரி இருக்கும் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இந்த லெக்சரில் வாட் இஸ் த அது சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி ஃபியூஸ் வந்து என்ன மெட்டீரியல் ஆனது அப்படின்னா ஃபியூஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் டின்னு தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் டின்னும் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் லெண்டு லெண்டு வந்து ஒரு மேலபிள் மெட்டீரியல் ஆனால் வந்து டென் ஸ்டைல் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக வேண்டி வேறு ஆடிங் மோர் டின் டின்னை ஆட் பண்ணிடுவோம் டின்னை ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல நீட்டாக வந்து அது வந்து இழுக்கும் இழுத்து வந்து இழுக்கு ஒய ஒயர்ஸ் ஒயர்ஸாக கிடைக்கும் அது கமர்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸில் கிடைக்கும் அந்த இன்ச்சஸ் தான் அவங்க வச்சு போடுவாங்க நார்மலாக ஃபியூஸ் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறது தான் சேஃப் இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் இப்போ ஃபியூஸ் வந்து காப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணலாம் சில்வர் யூஸ் பண்ணலாம் சில்வர் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிசி வந்து இந்த நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் சுச்சுவேஷன் தான் சில்வர் யூஸ் பண்ணுவாங்க காப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இன்ஜென்ட்ரு நம்ம லெட்டு ப்ளஸ் ஏன்னா அதுக்குள்ள ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அது அதனால் வந்து குயிக்காக அது மெல்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபியூஸ் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு திக்கான ஒயர் எல்லாம் போடக்கூடாது திக்கான ஒயரை போட்டிங்கன்னா மேலே உள்ள ஃபியூஸ் போயிடும் அந்த மாதிரி ஃபியூஸ் போடுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஃபியூஸ் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி போடக்கூடாது ட்விஸ்ட் பண்ணிலாம் போட்டு போட்டிங்கன்னா அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் குறைஞ்சி போய் ரொம்ப குயிக்காக ப்ராப்ளம் வந்துடும் வோல்டேஜ் ரேட்டிங் என்ன கரண்ட் ரேட்டிங் என்ன
புத்தக வழியாகவோ அல்லது இன்டர்நெட் வழியாகவோ படித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டி வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்று கூறி இந்த லெக்சரை இத்தோடு முடிவு செய்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்